여러분 안녕하세요 소민입니다 오늘은 회사에서 촬영이 하나 있는 날이어가지고 여러분들이랑 같이 준비를 해보려고 이렇게 카메라를 켰어요 저는 일단 스킨케어는 다 지금 끝낸 상태이고 바로 베이스부터 들어갈게요 디올매니아 골드 에디션 이번에 선물 받은 제품이어서 한번 써보려고요 아직 뜯지도 않았어요 와우 새거 뜯을 때 너무 좋아요 오 저는 요새 피부 화장을 진짜 얇게 하거든요. 한듯안한듯 한 듯? 살짝 톤업만 되게. 오늘 컨실러도 안할 거예요. 너무 두꺼워져서 화장이. 컨실러는 안 하고 쿠션으로만. 오늘은 눈이 진짜 완전 펑펑 오는 날. 지금도 오고 있대요. 다들 조심히 다니셔야 될 텐데. 아 저번에 진짜 많이 와서 되게 무서웠어요. 뭘할 수가 없으니까. 이게 내 뜻대로 뭔가 되는 것도 아니고 근데 확실히 글로우 쿠션이어서 그런지 커버력은 많이 없다 근데 피부가 뭔가 편안한 느낌인데? 근데 커버력은 진짜 없어요 이거 진짜 내 얼굴 피부 같은 <웃음> 느낌으로만 살짝 이렇게 해주고 그 다음에 메이크업 포에버 이거 연말 홀리데이 에디션으로 보내주셨던 거거든요 근데 너무 이쁘지 않나요? 블링블링 그래서 원래 쓰던 거는 넣어두고 이걸로 새거 뜯었어요 눈썹만 이렇게 잡아주고 그냥 다른 데는 대충 이렇게 넘어가줄게요. 어차피 간단한 촬영이어서 살짝만 해주면 돼요. 그 다음에 일단 먼저 윤곽을 잡아줄게요. 삐아 쉐딩으로 콧대 콧대랑 이렇게 이어지게 이렇게 해야 자연스럽더라고. 없이 잠시만요. 아무튼 이렇게 콧대를 이렇게 얘기하다 보면 3.0% 흘러간다니까 진짜 이렇게 콧대야 이뻐져라 이뻐져라 콧대 이렇게 생겼죠? 그리고 입술 밑에도 살짝 근데 확실히 진짜 윤곽을 잡아주고 안 잡아주고가 정말 큰 차이가 있더라고요 그래서 저는 항상 이 단계를 빼먹지 않고 하고 있어요 그리고 같은 그 브러쉬로 여기 눈 두덩이도 이렇게 잡아줄게요. 약간 베이스 느낌? 그리고 이런 눈썹 브러쉬로 쉐딩 이걸로 살짝 묻혀서 애교살을 먼저 살짝만 이렇게 그려줄게요. 어려 보이게. 스무 살처럼 보이게. 이렇게 그려줬고 그 다음에는 눈썹을 해줄 거예요. 눈썹은 제가 정말 정말 좋아하는 힌스 제품을 사용을 해줄 거예요. 이번에 염색을 하면서 색깔을 또 바꿨어요. 내추럴 브라운으로 해줄 거예요. 여러분들 중에서도 힌스를 쓰시는 분들이 계실지 안 계실지 모르겠지만 저는 제가 써본 아이브로우 중에서는 좋은 것 같아요. 제가 항상 아이브로우 카라를 사서 쳤거든요. 근데 제가 써본 아이브로우 카라 중에 제일 자연스럽고 좋은 것 같아. 항상 사면 너무 이게 발색이 진하게 되니까 진짜 손에 안 가더라고요. 항상 망쳤어. 실패였어, 실패. 그리고 이거는 양이 많이 안 묻어 나와서 더 자연스럽게 되는 것 같아. 앞머리는 이렇게 결을 세워줄 거예요. 이러면 조금 더 시원한 인상이 되더라고요. 이렇게 자연스럽게 그려주고 나머지 부분은 이거 펜슬로 채워줄 거예요. 옛날에 눈썹 그리는데 시간을 정말 많이 들였거든요. 근데 이거 쓰고 나서 진짜 시간이 줄었어. 왜냐면 브로우 카라로 채워주고 이거는 빈 부분만 채워주면 되니까 아 예전엔 진짜 눈썹에 한 30분씩 썼던 것 같은데 거의 눈썹을 또잘못 그렸어요. 옛날에 눈썹 그리는 게 제일 어려웠어. 앞머리 쪽은 이렇게 세워주면서 그려줄 거예요. 이렇게 세로로. 이렇게 그려줬습니다. 눈썹은 다 그렸고 눈화장은 오늘 이걸로 할 거예요. 힌스 뉴뎁스 아이섀도우. 어, 어. 이 색깔로 해줄 거예요. 약간 보라 핑크 느낌? 여기 색감이 좀 다른데 보라 색깔이 살짝 몇 방울 들어간 핑크? 그런 느낌? 오늘 베이스를 이것만 해줄 거예요. 이거 색깔 너무 예뻐. 딱제 색깔이에요. 이건 원 컬러로만 해도 이쁘더라고요. 힌스 제품이 다 워낙 좋아서 색깔도 이쁘고 립스틱도 진짜 잘 쓰고 있거든요. 
생각보다 발색이 진하게 잘안 돼서 더 좋은 것 같은데? 짜잔 이렇게 길게 길게 빼줬어요. 다른 섀도우 컬러도 살까 생각 중이에요. 왜냐면 팔레트도 진짜 잘 쓰고 있고 색깔도 너무 예쁘고 어? 색깔 진짜 예쁘다. 은은하니 뭔가 너무 팍 이런 느낌이면 살짝 부담스럽고 그런데 이거는 그게 아니어서 더 좋은 것 같아. 언더도 같은 색으로 해줄게요. 이렇게. 오늘 섀도우 단계는 정말 많이 없어요. 진짜 간단하게만 해줄 거여서 짜잔 이렇게 해주고 제가 정말 좋아하는 투페이스트 팔레트로 중간에 이런 코코아 색깔 있죠? 이걸로 쌍꺼풀 라인 뒤쪽에만 해줄 거예요. 쌍꺼풀 라인 이어지게 여러분들은 이번 연도에는 코로나가 괜찮아질 것 같다고 생각하시나요? 저는 왠지 작년이랑 똑같을 것 같다는 느낌이 왜 이렇게 드는 건지 잘 모르겠지만 여기 쌍꺼풀 라인을 한것 같은 색으로 언더도 해줄게요. 그다음에 뭐할 거냐면 아이라인을 그릴 거예요. 아이라인을 그리기 위해서는 일단은 이거 이 색으로 스케치 이렇게 해주고 중요한 시간이다. 아이라이너는 이거 머지 펜 라이너로 그려줄게요. 콧물 날려고 하지? 이렇게. 오늘 아이라이너 정말 잘 그렸다. 저 잠깐만 말안 할게요 또. 오늘 아이라이너 완전 성공적으로 그렸어요. 이 아이라이너 위에 아까 스케치 그려줬던 트러플 색깔로 이렇게 올려줄게요. 고정되라고. 아 오늘 왜 눈이 이상한가 했더니 여기가 지금 알러지 하려고 하는 거구나. 오늘따라 여기가 밑에 그 주저앉았길래 왜 그런 거였는데. 부었네. 이제 알았네. 짜잔 이렇게. 뭐야? 그 다음 마스코아라 시간인데 뷰러부터 찍어줄게요. 너무 세게 찝으면 안 되더라고. 이게 너무 각죠? 근데 라네즈 뷰러가 좋은 것 같아. 저는 이쪽 속눈썹이 더 없어요. 짝짝이에요. 제가 한 일주일 전부터 속눈썹 영양제를 진짜 꾸준히 쓰고 있거든요. 근데 이게 진짜 기분 탓인지 뭔지 모르겠는데 최고예요. 뭔가 길어지고 숱이 좀 풍성해진 느낌? 그 다음에는 이거. 킬. 킬 래쉬. 클리오 거. 뿌리부터 먼저 고정해주고 좀 마를 동안 언더. 어? 어디 갔죠? 아, 이 너무 쬐끔해서 안 보였어. 그래서 젤 아이라이너로 언더 앞머리 쪽 있죠? 여기, 여기, 여기. 살짝만. 눈이 원래 트여있는 것 마냥. 너무 진하게는 안 해도 되고. 이 정도면 됐어. 이렇게 해주고, 마스카라 한번더 해줄게요. 어, 근데 나 속눈썹 진짜 좀 길어진 것 같은데? 비포를 찍어 놓을 걸. 이렇게 해주고 반대도 반대도 아 마스카라 할때 닦고 이렇게 눈두덩이에 묻힌다니까 저만 그러는 거 아니죠? 나만 그러나? 됐당 그다음은 펄을 발라줄 거예요 요새 진짜 잘 쓰고 있는 펄 Oh So Guilty 맥에 이거 발라줄게요 눈두덩이랑 앞머리에 앞머리가 시원해 보이게 제가 살짝 넓은 편이어서 이렇게 해주면 하이라이터 효과도 있고 좋더라고요. 눈 앞머리, 애교살은 살짝 지나가게 터치. 이거 진짜 예쁘다, 요 여러분. 예쁘죠? 눈두덩이도 살짝만? 자꾸 살짝만이래. 근데 계속 하고 있네. 여러분 근데 진짜 오늘은 아무데도 나가면 안 되는데 아무도 안 나가도 되시는 분들은 진짜 꼭 나가지 마세요. 
끝! 오늘 화장이 너무 잘 돼서 아주 기쁘군. 그 다음에 저는 블러셔를 해줄 거예요. 스텔라 소프트 글로우 파우더 블러쉬 블루밍 서울. 블루밍 서울이래요. 약간 봄의 서울을 뜻한 건가? 봄의 서울 그런 느낌인가? 오 가루! 광대부터 이렇게. 근데 이거 진짜 이뻐요. 스텔라 블러쉬 색깔 진짜 이뻐. 또 살짝 이렇게 지나가지고 짜잔 이렇게만 살짝 해주고 패스! 그 다음에 쉐딩 깎아 깎아 지금 여기가 탈색 부분이어서 <웃음> 머리가 없는 것처럼 보여 머리 있어요 여러분 됐다! 이 정도면 이제 뭐 하지? 아 입술을 안 발랐구나 눈썹 안 채운 부분이 있네. 뜨땅 이렇게 뜨땅 다음에 마지막으로 입술을 발라주고 마무리할게요. 입술은 나 오늘 펜스 거 중에서 바를 건데 전에 주셨던 거다 꺼내왔거든요. 하나 더 있는데 그건 어디가 있는지 모르겠어. 지금 다른 가방에 들어가 있는 것 같아. 와, 오, 색깔 이쁘다. 근데 이거 나한테 어울리는 색이 아니야. 나는 오늘 뭐 바를 거냐면 얼루어먼트랑 뉴 퍼스펙티브를 섞어서 바를래요. 얼루어먼트를 일단 밑에 깔아줘야겠어. 베이스 색깔로. 이렇게 깔아주고 뉴 퍼스펙티브로 안쪽에 이런 색깔이에요. 안쪽에 살짝. 딱이잖아. 오늘 저의 메이크업 이렇게 끝이 났습니다. 저는 악세사리를 좀찰 거예요. 뭘할 거냐? 오늘 약간 진주 스타일. 딥브로우. 딥브로우 거. 완전 예뻐. 음, 예쁘지 않은? 반지는 이런 느낌? 이렇게 하면 되겠다. 그 다음에 귀걸이 찾아와야겠어. 찾았지롱 이 넘버링 제품을 제가 진짜 데일리템으로 완전 강추 추추추 모양도 되게 유니크하고 포인트가 돼서 좋은 것 같아 심플하지만 포인트 그럼 오늘의 겟레디 윗미는 여기까지이고요 다음에 더 재밌는 영상으로 돌아오도록 하겠습니다 그럼 안녕 눈길 조심하세요